jotenkin Skifi-aiheena on meille molemmille niin kuin semmoinen elämänmittainen intohimo ja rakkauden kohde. Eli se ei ole niin kuin aiheena tai teemana uusi. Ainoa, ainoa uusi asia tässä on se, että päätettiin tehdä siitä, siitä näyttely. Tämän näyttelyidean niin kuin pohjat on yhden näyttelyn jatkoilla, jossa vuonna 2015 useampi hyvin erityyppinen taiteilija paljastui niin kuin, uh, diganneensa aivan suunnattomasti tuosta George Millerin Mad Max The Fury Roadista. Ja sillä oli semmoinen niin vitsi siinä pöydässä, että he pitäisi tehdä kokonainen näyttely, joka keskittyisi kokonaan Mad Max-teemaan. Siinä mä itsekseni mietin sitä, että Mad Max-aiheena on liian, niin kuin, tota, liian kapea, liian ahdas, mutta sen sijaan Science Fiction, jonka niin kuin laajaan niin kuin piiriin myös Mad Max kuuluu, niin on niin, kuin niin paljon monipuolisempi ja ajankohtaisempi aihe, että siitä voisi tehdä kokonaisen näyttely. Mä en kuitenkaan sitten halunnut lähteä tätä ideaa niin kuin edistää täysin itsekseni, eli niistä mukana olleista intoilijoista mä itsekseni ajattelin, että Petri voisi olla juuri oikea henkilö tuomaan siihen pakettiin mukaan niin kuin toisenlaista näkökulmaa. Eli mä en tarvinnut siihen näyttelyn kuratointiin itseni kloonia, vaan jonkun ihan toisen henkilön, joka tuo siihen rikkautta ja monipuolisuutta. Ja se oli Petrin tehtävä. Mä muistan tästä illasta myös sen, että tota Mad Max-elokuvaa verrattiin jossain vaiheessa niin kuin kuvanveistajan Skifi-elokuvaan. Siinä on paljon tällaisia pieniä yksityiskohtia, että on ratteja, joita on muotoiltu ja kaikkea tämmöisiä propseja, mitkä on hyvin niin kuin veistoksellisia. Niin mun mielestä että sitä puhuttiin myös siinä ja tämä itse asiassa jäi kyllä myöskin mieleen, että sitten kun Kimmo otti yhteyttä muhun, niin kyllä se oli heti tuntui silleen, että hei, että tämä jäi, jotain oli jäänyt siinä illassa silleen, että hei, tätä voisi tosiaan lähteä viemään eteenpäin. Ja aika iso työ tehtiin näiden taiteilijoiden etsimiseen, että se ei ollutkaan loppujen lopuksi hirveän helppoa, että jossain vasta juttiin se, että on niin taiteilijoita, jotka tekee tosi tietoisesti Skifi-teoksia ja on taiteilijoita, jotka tekee teoksia, jotka hyvin paljon muistuttaa Skifin maailmaa ja sitten me jouduttiin vähän sitäkin miettimään, että no lähdetäänkö me nyt etsimään niin Skifiä tekeviä taiteilijoita vai taiteilijoita, jotka jotenkin liittyy Skifiin ja tämä oli myös semmoinen aika Vaikea asia aluksi mun mielestä, me sitä pitkään pohdittiin ja erilaisia taiteilijoita pyöriteltiin. Ja kyllähän me sitten niin tosi paljon taiteilijoita tiputettiin myös pois, että meillä oli aika iso setti jossain vaiheessa. Niin Google soi. Ilman Google ei onnistu mikään. Se on fakta nykyään. Uh, Tällaiset niin tilalliset kysymykset oikeastaan tuli ratkaistua Petrin kanssa jo ennen taiteilijavalintoja. Et miltä se, niin se näyttää, minkälainen niin visuaalinen ja tilallinen paketti se on. Että tavallaan se ensimmäinen ilta, kun me tätä mietittiin, niin kolme isoa elementtiä on säilynyt niin kuin koko tämän neljän vuoden prosessin mukana. Ja ne kolme isoa elementtiä on, no, muun muassa ne on tämä mun oma teokseni laajentuja. Että nyt kun mä oon tässä kuraattori, niin mä oon aina itse halunnut, että tämä on joskus kifinäyttelyssä mukana. Ja koska kukaan muu kuraattori ei sitä tehnyt, niin mun piti tehdä se näyttely itse. Toinen, mikä meille tuli jo siinä niin kuin ensimmäisenä iltana, oli tämä ajatus tästä niin kuin avaruuskapselista. Ja tämän avaruuskapselin tehtävähän oli yhtä aikaa olla sekä niin kuin vahva tilallinen elementti, jonka merkitys korostuu ehkä varsinkin silloin, kun tulee tilan tuolta parven kautta, mutta sitten toisaalta sen tehtävä on myöskin olla ikään kuin näyttelyssä väliserminä, eli se jakaa tätä tilaa ja sitten sen tilan jakamisen ohella niin sitten vielä luo sisällään semmoisen intiimimmän tilan, jonne pystyttiin laittaa sitten pienempiä, herkempiä teoksia, kun tässä valtavan koko salissahan on niin kuin paljon aineesta, mutta tämä on Tämä vaatii myöskin vähän, vähän tavallista enemmän ajattelua, että miten niin käyttää sitä niin, että teokset on niin jotenkin järkevästi esillä. Kapseli itsessään, niin se oli minusta semmoinen hyvin omituinen objekti, että ainakin tuosta kansainvälistä avaruusasemasta, joka kiertää meitä kiertorodalla, Joskus sitä uutisia lukee ja puhuu ihmisten kanssa niistä, niin sitä aina jotenkin viitataan, että, että jotenkin, se jotenkin aina nähtiin skifinä. Ja sitten sillä, että mutta eihän tämä ole skifiä, tämä on ihan faktaa, että tämä kiertää tälläkin hetkellä meitä tuolla kiertoradalla. Ja sitten se kapselin ajatus oli jotenkin semmoinen, että se on niin fiktion ja fakta välissä. Että musta se oli aina tässä näyttelyssä niin hieno tuoda tähän, että se pelkästään, että se jakaa tätä tilaa konkreettisesti suuriin ja pieniin ja 
pistää tämän tilan niin myöskin kahtia, niin se on myöskin semmoinen jotenkin fiktion ja faktan rajamailla oleva objekti. Samalla se haluttiin sitten kuitenkin pitää tuollaisena minimalistisen pelkistettynä, että me ei haluttu tehdä siitä avaruusleffaa lavasteen kopiota, vaan niin kuin viittaus siihen. Se viittaus on kuitenkin niin kuin hyvin selkeä. Jos on niin kuin edes pari skifileffaa elämässään katsonut, niin kyllä varmaan tietää, mihin se, mihin se liittyy. Niin ja sitten vielä se kolmas asia, joka on niin kuin ollut ihan niin kuin alusta saakka mukana, niin on tämä, missä nyt meillä on tämä Magnus Wallinin Elements-teos esillä, eli tämä niin kuin leijuva skriini. Se oli niin kuin kolmas asia, joka meillä oli niin kuin ihan alusta saakka mukana näissä tilallisissa ratkaisuissa. Mä muistan tuo iso skriini, joka varmaan lähti jostain Blade Runnerin valtavista mainoskriineistä, mikä tuntuu niin semmoiselta ikoniselta näkymältä nykyään. Ja tavallaan sitä tekniikka on kehittynyt niin paljon, että nyt niitä voidaan tehdä tällainen taidenäyttelyyn ja ihan niin kuin, varmaan niin arkipäiväistänyt nuo isot screenit muutenkin. Ja kaikki näytöt tuntui silleen myös osa olevan skifiä, että niitä sitten haluttiin tänne. No sillä lailla niin fyysisesti olemassa, että ikään kuin voisi kuvitella olevansa jos jonkun oikean asian keskellä, eikä näyttelyssä, joka esittää jotain asioita. Et myöskin tästä, tästä syystä johtuen niin me räjättiin hyvin nopeasti pois niin kuin sellaiset teokset, kuten vaikka valokuvan ja maalauksen ja grafiikan, koska niihin liittyy aina niin kuin se, että katsoja on hyvin tietoinen siitä, että tämä vaan, niin vaan esittää jotain, mutta ei ole oikeasti jotain. Mutta sen sijaan veistos, tai varsinkin mä sanoisin, että niin kuin esimerkiksi vaikka nämä teokset täällä tämän avaruuskapselin sisällä, niin se se koko tila niin teoksine on mun mielestä sen verran kokonaisvaltainen, että mun mielestä ainakaan mulla itselläni ei tunnu enää siltä, että tämä niin esittää jotain, vaan se tuntuu joltain oikeasti olemassa olevalta asialta. Näyttelyn taiteilijavalintoja miettiessä pitää tietysti muistaa se, että me ollaan tässä näyttelyssä taiteilijakuraattoreita. Eli nimenomaan lähdet siitä ajatuksesta, että me halutaan järkätä iso näyttely, jossa me ollaan itsekin isosti mukana ja arvostaminen me taiteilijoiden kanssa. Että tavallaan taiteilijakuraattorin roolissa on sellainen mun mielestä herkullinen osuus, että tavallaan siinä roolissa sä pystyt niin kuin kasaamaan ja toteuttamaan huomattavasti isompia projekteja kuin sä pystyisit tekemään ihan vain niin yksittäisenä henkilönä. Lauri Astala oli varmaan ensimmäinen taiteilija, joka valittiin näyttelyyn. Ja Laurin videoteos Transit, joka tuossa ensimmäisessä huoneessa tänne saavuttaessa pyörii. Lauri ei ehkä silleen suoraan ole tarkoittanut sitä niin viittaukseksi Skifiin, mutta se on hyvin mielenkiintoinen silleen, että siinä on tavallaan semmoinen science fictionin arkkityyppinen öinen kaupunki, joka ei pelkästään kaupunki, vaan vaikuttaa, että se on myös jonkinlainen avaruusalus, joka leijuu tilassa ja kääntyy ympäri ja hitaasti tuntuu kohoavan tai tippuvan. Se on myös sikäli minun mielestä hyvin mielenkiintoinen, että se vaikuttaa aluksi, että se on jotenkin 3D-malli tai joku tai jotenkin tehty, mutta se on niin ihan olemassa oleva kaupunki, jota on kuvattu ja sitten Lauri on sitä tietyllä tavalla käsitellyt. Ja tavallaan niin science fiction elokuva ilman mitään sellaista tarkempaa juonta tai sellaista, että se on niin tavallaan, miten mä sanoisin, no se tulee niin paljon taiteen puolelle, että sitten se on se itse taiteen niin joku idea, idea ilman tarinaa, että tieteiskirjallisuutta on sanottu usein juuri tällaiseksi ideoiden kirjallisuudeksi. Roman Perssonin Machine Zone on taas sitten tämän näyttelyn kaikista teoksista tavallaan se, jonka olemus selvisi meille Aivan viimeisenä. Roland oli mulle kuvaillut Tukholmassa työhuoneellaan, millainen teos on tulossa ja mä olin tehnyt muistiinpanoja ja sitten sen pohjalta me oltiin täällä Petrin kanssa sitten niin kuin valittu toi paikka Rolandille ja eihän se teos ollut yhtään sellainen kuin mä olin ymmärtänyt, mutta se saatiin kuitenkin mahtua siihen kohteeseen ja se sopii hyvin näyttelyyn. Mutta tota, tavallaan hankalin osa tässä pystytysvaiheessa, koska piti kuvitella niin älyttömästi, niin pienen informaation pohjalta ja tavallaan sitä kautta tulee myöskin se herkullisuus. Että se on nyt sitten todella uusi, todella uusi teos ja nimenomaan tähän tilaan ja nimenomaan tähän näyttelyyn. Mutta siinä tapauksessa me myös luotimme taiteilijaan, että no, hän tietää mitä tekee ja lopputulos on hyvä. 
Ruan Personin teoksissa mua itseäni kiehtoo tota, paljon sellainen niin kuin, pieni kalman löyhähdys, josta mä pidän niin kuin, tosi paljon. Et mua itse, itseäni kiinnostaa Skifissä hyvin paljon se Skifin osa, johon tuodaan myöskin niin kuin, kauhua mukaan. Screenillä pyörii tosiaan tämä Magnus Wallini Elements. Sieltähän tippuu niinku kaiken näköisiä raatoja ja luita ja muuta, jotka kuitenkin jostain syystä on elossa. Et siinä on jotain omituista. Et se, että onko se edes science fictionia vai mitä se on, niin sekin vaan... Se meistä tuntui siltä, että se sopii tähän näyttelyyn. Mutta se video itsessään on kiehtova ja se uusi video, jonka tota Magnus teki meille. Tämä, joka niinku nopeasti katsottuna näyttää tota joltain niinku avaruuden ihmeelliseltä maailmalta, niin onkin sitten oikeasti kuvattu ihmiskallon läpi, niin että sen kallon läpi siivi löytyy näitä väri, värivaloja. Yksi taiteilija, joka me myös sitten lopulta löydettiin, oli Joseph Popper, joka lähestyi hyvin toisella tavalla tätä Skifi-teemaa. Eli tavallaan me ajateltiin sitä, että tässä on tämmöinen vähän niin kuin köyhät avaruudessa tai unelma avaruudesta tai jostain tulevaisuuden utopiasta, mutta hyvin todennäköistä on, että kaikkeen sinne avaruuteen pääsee. Ja tässä Popperin videolla tuntuikin silleen, niin kuin, aivan kuin siinä joku astronautti tai kosmonautti pyörisi painottomuudessa, mutta lähemmin katsottuna sitten huomaa sen, että sehän onkin tuota, tämmöinen lähiön lasten karuselli ja taustalla näkyvät tähdet onkin sitten niin kerrostalojen ikkunoita. Et siinä oli jotain sellaista todella, joka tavallaan jopa vähän semmoista niin traagista. Tiina Raitanen on taiteilija, joka onkin tässä ihan meidän ympärillä. Tässä on näitä Tiinan pienempiä teoksia, tuolla avaruuskapsulin takana on lisää. Et kyseessä on niin kuin joko, joko huomisen fossiilit tai sitten tulevaisuuden arkeologia, mutta kuitenkin niin kuin vähän sellainen ajatus, että, että jos tästä meidän sivilisaatiosta nyt jäisi ja tulee jäämäänkin niin kuin kaiken maailman niin kuin jätteitä ja jäänteitä tälle planeetalle. Niin, että jos niitä vaikka tuhannen vuoden päästä löytää joku niin kuin ihminen tai ehkä joku ihan muu joku olento, niin se niiden jätteiden tai jäänteiden perusteella sitten ehkä yrittää tulkita, että mikä tämä on, mihin tämä on liittynyt ja mitä tällä on tehty. Ja nämä Tiina Raitasen teokset on juuri tällaisia, että näissä on lähtökohtana ollut hyvin tavallisia arkipäiväisiä esineitä, mutta sitten hän on yhdistänyt niitä ja muuttanut materiaalia ja väriä, niin että se lopputulos on niin kuin yhtä aikaa tuttu ja omituinen. Me pitkään etsittiin tuonne tuupiin taiteilijoita ja meillä oli joku idea tällaisesta, että se on vähän niin kuin laboratorio ja siellä tutkitaan jotain tai siellä päästään katsomaan jotain ihmistä pienempää. Ja sitten lopulta kun Sarottan teoksiin törmättiin ja käytiin katsomassa niitä, niin se jotenkin heti klikkas, että näähän on just niin kuin, toimii tässä ympäristössä. Ja sitten Sarotta, Sarotta ei ehkä itse ollut ajatellut silleen kovin paljon, että hän olisi mitenkään niin science fiction taiteilija tai tekisi mihinkään tällaiseen skifiin liittyviä teoksia. Mutta sitten hänen teoksissaan on tosi paljon sellaisia niin elementtejä, jotka kuuluu skifiin, että ne vaikuttaa hyvin semmoiselta mutatoituneilta kasveilta, jotka on niin oikeat kasvit tavallaan liittyneet toisiinsa ja luoneet ehkä jonkun kolmannen uuden kasvin. Että muun muassa yksi kasvi on sellainen, joka kukkii mineraaleja ja sitten voi tietenkin miettiä, että mitä kaivosteknologia tekisi tämmöisellä kasvilla, joka kerää maaperästä mineraaleja ja kukkii niitä. No sitten tuolla tuubissa vielä yksi taiteilija, eli minä itse Ajatus siitä taiteilija-kuraattorista on myös se, että tavallaan taiteilijana voisi nyt lopulta tehdä se, ne teokset, mitkä puuttuu sieltä sinne näyttelyyn. Ja itsellä sitten myös olin yhä enemmän tehnyt tällaisia videoteoksia erilaisista kasveista ja niiden haasteista, mutta sitten mä myös halusin tuoda yhä enemmän tällaista niin skifin kuvastoa siihen. Ja sitten mä lähdin miettimään sitä, että skifi-elokuvissa on tiettyjä tämmöisiä toistuvia juttuja, että on painottomuutta ja skifi-elokuvien efekti juttuja, mikä toistunut vuosikymmeniä ja teen ne kasvien kanssa tavallaan, että se fa fiktio on niille kasveille faktaa. Eli se kasvi pyörii siellä sitten sellaisessa ympäristössä, mikä sille itselleen on ihan niin kuin uusi painoima ja sitten se sopeutuu siihen. Ja pyrin sitten löytämään näitä skifielokuvien efektejä myös sinne taustalla ihan niin kuin manuaalisesti, analogisesti tehtynä ilman mitään tietokoneefektejä. 
Mutta se, mikä tässä näyttelyssä taas meinas muuten jäädä puuttumaan, oli tämmöiset niin avaruushirviöt. Ja niinpä sitten minä otin tehtäväkseni tehdä myöskin uusia teoksia. Ja ne on nyt sitten tällaisia jonkinlaisia hirviön, liskon tai olion välimuotoja. Ja ne on nyt sitten sijoitettuna tuonne tämän ison salin ulkopuolelle, josta meille sitten aika tässä loppuvaiheessa tulikin lisää näyttelytilaa käyttöön. Ja itse asiassa meidän näyttelyssä oli hirveän vähän teoksia, jotka pystyivät olemaan runsaassa luonnonvalossa. Niinpä ne oli luonteva laittaa sinne. Mutta heidän tehtävänsä on vastata koko tästä runsaasta, mehukkaasta avaruushirviökenrestä, jota meillä on Skifin sisällä ollut. Mulla on vähän semmoinen, että joku, joku elokuva tai kirja on, niin pitää vähän niin saada siitä enemmän tietoa, että miksi tämä tyyppi on tehnyt tämmöisiä valintoja. Sitten se tavallaan, niin mä ymmärrän sen jonkun taiteellisen prosessin myös, että mikä, miksi se kun juttu on tehty näin, niin se on, se on, mä luulen, että se myös antaa sitten omille teoksille jotain. Mutta siis meillä, ehkä me täydennetään tässä nimenomaan toisiamme, että tämä on niin semmoinen, meillä on hyvin, kahdesta on nyt hyvin laaja, laaja tuota, niin näkemys Skifiin tässä. Renny Harlinia voitaisiin vielä lainata tähän, koska Renny Harlinhan 30 vuotta sitten likenkustantamassa kirjassaan niin sanoi, että tota, elokuvien tekeminen on vienyt ilon elokuvien katsomisesta. Ja mun mielestä se tarkoittaa nimenomaan sitä, että silloin kun sä oot jossain jonkun alan ammattilainen ja sä oot tehnyt sitä pitempään, niin se susta on tullut sen asian suhteen niin kriittinen, että sä hyvin helposti näet ensin virheet ja vajeet etkä sitä niin kuin jotain puhtautta ja hienoutta. Että tavallaan ainakin mulle itselleni taiteesta nauttiminen on hyvin hankalaa ja kiven takana ja vaatii kovasti työtä, mutta sen sijaan niin kuin elokuvista ja ennen kaikkea science fictionista nauttiminen on niin kuin edelleen sellaista niin kuin kevyttä ja ihanaa ja helposti palkitsevaa. Mm. Ja siinä ehkä myöskin yksi syy, miksi niin kuin tämän kaltainen teema tuntui mukavalta tavalta rakentaa näyttelyä.